ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു തണ്ട കിച്ചൺ റെസിപ്പീസ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോയ കൊണ്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പർ ഡിഷാണ് ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് സവാള പൊടിയായി അരിഞ്ഞത് വേണം പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് നേരിയതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു ആറ് ചെറിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ചോപ്പ് ചെയ്തത് വേണം ഞാനിതൊരു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം സോയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ പീനട്ടിൻ്റെ വലിപ്പമുള്ളത് അത് വെള്ളത്തിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് സോക്ക് ചെയ്ത് ഒരു മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം കൈകൊണ്ട് പിഴിഞ്ഞ് വെള്ളം മാറ്റി മാറ്റി കഴുകിയെടുത്തതാണ് അങ്ങനെ ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് കേട്ടോ വെള്ളത്തിൽ അതിൽ കൂടുതലുണ്ട് ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് പ്രോസസ്സിലേക്ക് തുടങ്ങാം ഞാനിത് കുക്കറിലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഈ ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു ഗ്ലാസ്സാണ് ഞാൻ സോയ എടുത്തത് കേട്ടോ ഇത് ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി അളവ് വെള്ളം കൊള്ളുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ്സാണ് അതിലാണ് ഞാൻ ഈ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം അതിന് ആ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിക്കാം ഒരു വിസിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിസിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ സ്റ്റീമെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം സോയൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള പച്ചമുളക് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു ഗ്ലാസ് സോയക്ക് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി സവാളയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സോക്ക് ചെയ്യാത്ത സോയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണം വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇഞ്ചി ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ മസാലയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് മസാലപ്പൊടികൾ ചിക്കൻ മസാലപ്പൊടി സ്പൈസി ചിക്കൻ മസാലപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത് ഇതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ സ്പൈസി മസാല ചിക്കൻ മസാലപ്പൊടി സ്പൈസി ചിക്കൻ മസാലപ്പൊടി കേട്ടോ ഈ മസാലപ്പൊടികളിലെല്ലാം ഉപ്പ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വേപ്പല ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് സവാളയ്ക്ക് വേണ്ട ഉപ്പ് മാത്രം മതി കേട്ടോ നമ്മൾ സോയ ഉപ്പ് ചേർത്ത് വേവിച്ചതാണ് കൂടുതൽ ഉപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഈ കറിക്ക് ഇത്ര ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ വന്നത് ഉപ്പ് കൂടുതലായാലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം നല്ല സൂപ്പർ കറിയാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഞാൻ തമാശ പറയണ അല്ല ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബാക്കി ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ഇല്ല രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ആദ്യം ഒഴിക്കുക നാല് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് വേണ്ടത് അല്ല രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇപ്പോൾ ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കുക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് വളരെ ഈസി അല്ലേ നിങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്കൊരു സ്ട്രെയിനും ഇല്ല ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ കുറച്ച് സമയം വേണം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഗ്രേവി ഒന്ന് തിക്കാനായിട്ട് സവാള മാട്ടുണ്ട പൗഡറൊന്നും സ്പൈസ് മസാല പൗഡറൊക്കെ ഒന്നും മൂപ്പിക്കേണ്ട ഒന്നും ചെയ്യണ്ട 
പിന്നെ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ എണ്ണ വേണമെങ്കിൽ ഒഴിക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇനി ഇത് നേരിയ തേയില ഗ്യാസ് കത്തിക്കാം നമുക്കിത് ഗ്യാസ് കത്തിക്കാതെയാണ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തത് അപ്പം നമുക്ക് നേരിയ തേയിലത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിക്കാം കുക്ക് ചെയ്യാം നേരിയ തേയിൽ അപ്പോൾ ആ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇത് ഗ്രേവിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിക്കായി വരുന്നുണ്ട് പകുതി വെള്ളം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സവാളയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ചുകൂടി തിക്കാകാനുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ രണ്ട് സ്പൂണും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് ടീസ്പൂണ് അപ്പോൾ അതും കൂടി നമുക്ക് ഒഴിക്കാം നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൂടി ഇത് മൂടി വെച്ച് തിക്കാകാൻ വെക്കാം എന്തൊരു ഈസിയാണല്ലോ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ചോറിന് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പർ കറിയാണ് കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നു നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു കറിയാണ് എന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റുമാണ് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഗ്രേവിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടില്ലേ അപ്പം നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം കണ്ടില്ലേ നല്ല സൂപ്പർ കറിയാണ് ഇത് ചോറിനാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ തന്നെ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാം അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീണ്ടും നമുക്ക് കാണും വരെ ബൈ